uscendo da quel parco, la Vivonne riprende il suo corso. Quante volte ho visto, ho desiderato imitare, quando sarei stato libero di vivere a modo mio, un rematore che, abbandonato il remo, si era sdraiato supino sul fondo della barca e la lasciava galleggiare alla deriva, vedendo sopra di sé soltanto il cielo filare lentamente mostrando in volto l'espressione di chi pregusta la felicità e la pace. Ci sedevamo in riva all'acqua, in mezzo agli iris. Nel cielo festivo vagava a lungo una nube oziosa. A tratti, oppressa dalla noia, una carpa saltava fuori dall'acqua in una aspirazione ansiosa. Era l'ora della merenda. Prima di riprendere il cammino, indugiavamo a lungo a mangiare frutta pane e cioccolato, sull'erba dove giungevano fino a noi orizzontali, attutiti, ma ancora densi e metallici, i rintocchi della campana di Saint-Hilaire, che non si erano fusi con l'aria che avevano impiegato tanto tempo ad attraversare e, striati dal palpitare successivo di tutte le loro linee sonore, vibravano sfiorando i fiori ai nostri piedi. A volte, in riva all'acqua che correva tra i boschi, ci imbattevamo in una casa di campagna, isolata, sperduta, che non vedeva altro intorno a sé se non l'acqua che la lambiva. Una giovane donna, il cui viso pensoso e i veli eleganti indicavano non essere del paese e che forse era venuta, secondo l'espressione popolare, a seppellirsi laggiù, ad assaporare l'amaro piacere di sentire che il suo nome, il nome soprattutto di colui di cui non aveva saputo conservare il cuore vi era sconosciuto, si inquadrava nella finestra che non le permetteva di guardare più in là della barca attraccata accanto alla porta. La donna alzava distrattamente gli occhi, sentendo dietro gli alberi della riva la voce dei passanti di cui, prima ancora di vederne il viso, era certa che mai avevano né avrebbero conosciuto l'infedele e che niente nel loro passato portava un segno di lui. Nulla nel loro avvenire avrebbe avuto occasione di accoglierlo. Si sentiva che nella sua rinuncia aveva abbandonato volontariamente luoghi dove avrebbe almeno potuto vedere colui che amava per questi che non l'avevano mai visto. Ed io, Tornando da qualche passeggiata lungo un sentiero sul quale lei sapeva che lui non sarebbe mai passato, la guardavo sfilarsi con mani rassegnate i lunghi guanti con inutile grazia. Non riuscimmo mai nella passeggiata dalla parte di Germant a risalire fino alle sorgenti della Vivon, alle quali avevo pensato spesso e che avevano per me un'esistenza così astratta così ideale che quando mi avevano detto che si trovavano in quello stesso dipartimento a una certa distanza da Combré, ne ero stato molto sorpreso, così come il giorno in cui avevo saputo che c'era un punto preciso della terra in cui si apriva nell'antichità l'ingresso agli inferi. E nemmeno riuscimmo mai ad arrivare fino al luogo che avrei tanto desiderato di raggiungere, fino a Germant. Sapevo che là risiedevano i proprietari del castello, il duca e la duchessa di Germont. Sapevo che erano personaggi reali, tuttora viventi, ma ogni volta che pensavo a loro me li rappresentavo, vuoi nell'arazzo, dove era raffigurata la contessa di Germont nell'incoronazione di Esther della nostra chiesa, vuoi con quelle sfumature cangianti, come Gilberto il malvagio nella vetrata, dove passava dal verde cavolo al bru prugna. Secondo se mi trovavo ancora accanto alla pila dell'acqua benedetta o se ero già arrivato alle nostre sedie. Oppure del tutto impalpabile come l'immagine di Genoveffa di Brabante, antenata della famiglia di Germant, che la lanterna magica faceva passeggiare sulle tende della mia camera o salire sul soffitto. 
Infine, sempre avvolti dal mistero dei tempi merovingi e immersi come in un tramonto, nella luce aranciata che emana da quelle sillabe «ont». Ma se malgrado questo essi erano per me, in quanto duca e duchessa, degli esseri reali, benché estranei, in compenso la loro personalità ducale si estendeva smisuratamente, si smaterializzava per poter contenere in essa, oltre quel Germont di cui erano duca e duchessa, tutta quella parte di Germont illuminata dal sole il corso della Vivon, le ninfee e i suoi grandi alberi e tanti bei pomerici. E sapevo che essi non portavano soltanto il titolo di duca e duchessa di Germont, ma che dal XIV secolo, quando, dopo aver inutilmente tentato di vincere i suoi antichi signori, si erano alleati con essi attraverso vari matrimoni, erano conti di Combrè i primi cittadini di Combrè di conseguenza e pertanto i soli che non vi abitassero. Conti di Combrè possedevano Combrè nel nome, nella loro persona e probabilmente dovevano avere in sé quella strana e devota tristezza che era tipica di Combrè, proprietari della città ma non di una casa particolare abitando forse fuori nella strada tra cielo e terra come quel Gilberto de Germont di cui nella vetrata dell'abside di Saint Hilaire non vedevo che il rovescio di lacca nera se alzavo la testa quando andavo a chiedere il sale da Camus.